హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం విశేషంగా మనం వెబ్ ఏపీఐ రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి చూద్దాం సి ఏపీఐ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మ్యాపింగ్ ది ఇన్కమింగ్ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ సో ఏపీఐలో వచ్చేపాటికి మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఈ హెచ్డిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మ్యాప్ చేసింది లైక్ ఆ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ లో మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో దట్ మీన్స్ కంట్రోల్ ఆర్ ఆర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మ్యాప్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎంవీసీకి అలానే వెబ్ఏపీఐ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంవీసీలో మనం యుఆర్ఎల్ లైక్ యుఆర్ఐ పాత్ నుంచి తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏపీఐలో వచ్చేసి మనం హెచ్డిపి మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం హెచ్డిపి మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్ బేస్డ్ రౌటింగ్ క్లియర్ అలానే కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ వచ్చేపాటికి మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే రైట్ ఏస్పీ డాట్ నెట్ వెబ్ఏపీఐ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజెస్ రౌట్ టెంప్లేట్స్ టు డిటర్మైన్ హుచ్ కంట్రోల్ ఆర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ ఇక్కడ మనకి రౌట్ కంప్లైట్ అనేది ఉంటుంది so at least one route template must be added to the route table at least one uh, route template anedi manaki route table lo add cheyali add chesi undali ellendukante http request ni handle cheyalante that means ikkada chudandi ok sari naku web api config file like ninge ikkada app start lo web api config file undi so web api config file lo manaku ikkada chudandi routing anedi ikkada add chestunna సో ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ డాట్ మ్యాప్ హెచ్డిపి యాట్రిబ్యూట్ రౌట్ ఉంది కదా సో దట్ మీన్స్ ఇది యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ ఇది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దాం సో బేసిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ డాట్ రౌట్ అని ఉంది సో కాన్ఫ్లిక్ట్ డాట్ రౌట్ అంటే మనం దాన్ని రౌట్ అనొచ్చు ఆర్ దీన్ని మనం రౌట్ కలెక్షన్ అని కూడా అంటాం మనం దీన్ని మనం రౌట్ టేబుల్ ఆర్ రౌట్ కలెక్షన్ అంటాం సో ఒకసారి చూద్దాం సి ఈ రౌట్ టేబుల్ ని ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ కంట్రోలర్ లైక్ ఏ ఏపీఐ అప్లికేషన్ లో మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో మనకి ఇది ఏపీఐ కంట్రోలర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఇన్హెరెట్ చేసుకుంటున్నాం సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్కమింగ్ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది రైట్ సో దట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ కంట్రోలర్ సో వాల్యూ కంట్రోలర్ సో వాల్యూ కంట్రోలర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏపీఐ కంట్రోలర్ సో ఏపీఐ కంట్రోలర్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏపీఐ ఏపీఐ కంట్రోలర్ సో అబ్స్ట్రాక్ క్లాస్ సో ఏపీఐ కంట్రోలర్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ క్లాస్ సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం సో ఇది చూడండి మనకి ఐహెచ్డిపి కంట్రోలర్ సో ఇట్ హ్యాండిల్స్ ఐహెచ్డిపి కంట్రోలర్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఎంత కదా అంటే దీని నుంచే కదా మనం ఇక్కడ ఇన్హాట్ చేస్తుంది సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఏపీఐ కంట్రోలర్ నుంచి మన కంట్రోలర్ ని ఇన్హెరెట్ చేసుకున్నాం రైట్ అండ్ సేమ్ ఇలానే ది పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ క్లాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ సో వాల్యూస్ లో మనకి ఏదైతే పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఏదైతే డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయో వాటిని మనం యాక్షన్ మెథడ్స్ అంటున్నాం క్లియర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏపీఐ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది మనకి హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుందా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రౌట్స్ అనేది లైక్ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ఈ రౌటింగ్ అనేది మనకి హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ని యాక్షన్ మెథడ్ కి మనకి మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తుంది క్లియర్ అండ్ నా సో ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి సో ఇది యాప్ స్టార్ట్ లో ఉంటుంది కాన్ఫిక్ డాట్ మ్యాప్ హెచ్డిపి యాట్రిబ్యూట్ రౌట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాన్ఫిక్ డాట్ రౌట్స్ సో కాన్ఫిక్ డాట్ రౌట్ ఈస్ ఎ రౌట్ టేబుల్ ఆర్ రౌట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టైప్ హెచ్డిపి రౌట్ కలెక్షన్ హెచ్డిటిపి రౌట్ కలెక్షన్ కి సంబంధించి మనకి ఇది కాన్ఫిక్ డాట్ రౌట్స్ అనేది రౌట్ టేబుల్ ఆర్ రౌట్ కలెక్షన్ అంటుంది అలానే డిఫాల్ట్ ఏపీఐ అని ఉంది సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మనకి 
డిఫాల్ట్ ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి మనం డిఫాల్ట్ అన్న మన నాన్న డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ ఏపీఐ సో డిఫాల్ట్ ఏపీఐ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ రౌట్ యాడెడ్ ఇన్ ది రౌట్ టేబుల్ యూజింగ్ మ్యాప్ హెచ్టిపి రౌట్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ మ్యాప్ హెచ్టిపి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టెన్షన్ అని వచ్చింది సో చూడండి ఎక్స్టెన్షన్ సో మ్యాప్ హెచ్టిపి రౌట్ అనేది మనకి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ ఈ రౌట్ ని డిఫాల్ట్ రౌట్ ని మనకి ఈ రౌట్ టేబుల్ ఆర్ రౌట్ కలెక్షన్ కి యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం క్లియర్ అండ్ అలానే ఈ మ్యాప్ హెచ్టిపి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఐ హెచ్టిపి రౌట్ అని రైట్ అండ్ యాడ్ క్రియేట్ చేసి హెచ్టిపి రౌట్ కలెక్షన్ కి యాడ్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఒక న్యూ రౌట్ అనేది క్రియేట్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఈ రౌట్ కలెక్షన్ కి యాడ్ చేస్తుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ రౌట్ టెంప్లేట్ ఈస్ లైక్ ఏపీఐ కంట్రోలర్ అండ్ ఐటి సో ఏపీఐ అనేది ఏమో పాత్ సెగ్మెంట్ ఏపీఐ అనేది ఏమో మనకి పాత్ సెగ్మెంట్ అండ్ కంట్రోలర్ ఐడి అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్స్ క్లియర్ అండ్ సో వెన్ ది రౌట్ టేబుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఏసీ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ సో ఎప్పుడైతే మనం రౌట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రౌట్ టేబుల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ డ్యూరింగ్ ది అప్లికేషన్ స్టార్ట్ సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అనేది మనకి అప్లికేషన్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రౌట్ టేబుల్ అనేది ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఒక్కసారి మాత్రమే మనకి క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ అది కూడా మనకి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ ఈవెంట్ లో గ్లోబల్ డాట్ ఎక్స్ ఫైల్ లో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథ సో మనకు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అనేది ఫస్ట్ మెథడ్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ సో అది వచ్చేసి మనకి గ్లోబల్ యాజాక్స్ ఫైల్ లో ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ మనం దాన్ని ఏదైతే మనం రౌట్ టేబుల్ ఉంటుందో దాన్ని మనం క్లాక్ కన్ఫ్యూర్ చేస్తాం రైట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం సో బేబీ ట్వంటీ అండ్ నౌ so from this method it will call the register static method of web api config class which will fill the route table with the defined routes and your application like man eppudaithe manu application ni manu start chestam appudu manaki ikkada ee route anedi execute avutundi i mean only once create avutundi and alane application start lo man register chestunnam kabatti so danni manu web api config class man call chestam and danlo edaithe manu route isthunnamo aa route ni base cheskoni manaki అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ అనేవి మనకి మ్యాపింగ్ అవుతాయి సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అప్లికేషన్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం విఆర్ఎల్ లైక్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తున్నామంటే నార్మల్ గా లోకల్ హోస్ట్ అండ్ అలానే పోర్ట్ నెంబర్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏపీఐ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా ఉంది అక్కడ గెట్ మెథడ్ ఉంది ఏపీఐ ఫార్ ఏపీఐ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాల్యూస్ ఏపీఐ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాల్యూస్ స్లాష్ ఫైవ్ సేమ్ ఇలా పోస్ట్ కైతే ఇలా బుక్ కైతే ఇలా సో ఎందుకని ఇక్కడ మనం రౌటింగ్ లో ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే రౌటింగ్ లో ఏపీఐ అని ఎందుకు వాల్యూ సి మనం ఇక్కడ సెమెంటేనియస్ గా ఎంవిసితో అండ్ ఏపీ ఏపీఎస్ తో కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు రౌటింగ్ అనేది సేమ్ ఉంటే మనకి అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది సో అందుకని ఇక్కడ ఏపీఐ అనేది ఏం చేస్తుంది ఏపీఐ ఇక్కడ ఏదైతే మనం పాస్ సిగ్మెంట్ ఇస్తున్నాం ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే డిఫరెన్స్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంవిసి అండ్ ఏపీఐ కంట్రోల్ దర్ సెట్ సో అందుకని ఏపీఐకి మాత్రం మనం ఏపీఐ అని చెప్పేసి మళ్ళీ సపరేట్ గా పాస్ సెగ్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏపీఐ సో ఏపీఐ తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే రౌట్ లో ఉన్న కంట్రోలర్ కి మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది రౌట్ లో ఉన్న కంట్రోలర్ కి మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది అండ్ అలానే ఏ కంట్రోలర్ కి మ్యాచ్ అవుతుందో సేమ్ ఆ కంట్రోలర్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు యాక్షన్ వచ్చేపాటికి డైరెక్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ కి వెళ్ళదు మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి లైక్ ఎలా అంటే మనకి గెట్ పోస్ట్ పుట్ డిలీట్ ఇలా మనకి టైప్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి గెట్ తో స్టార్ట్ అయ్యే మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని టార్గెట్ చేసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ మీన్ మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి అంటే మనం లైక్ ఇక్కడ కంట్రోలర్స్ ఏపీఐ తర్వాత కంట్రోలర్స్ సో వాల్యూస్ కంట్రోలర్స్ అన్నాం సో స్టార్టింగ్ మనకి ఏమవుతుంది గెట్ వాల్యూస్ వస్తుంది అలాగే గెట్ ఎంప్లాయ్ గెట్ గెట్ ప్రో
అది క్వశ్చన్ మన హెచ్డిబి వెబ్ లైక్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ మనకి టూ గెట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి లైక్ గెట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ గెట్ ప్రొడక్ట్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి సో అప్పుడు రెండింటిలో ఏది తీసుకుంటుంది అలాంటి కేసెస్ లో బేస్డ్ ఆన్ మనకి హెచ్డిపి వెబ్స్ లోకి వెళ్తుంది లైక్ హెచ్డిపి గెట్ ఆర్ హెచ్డి పోస్ట్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు యాక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఈ హెచ్డిపి ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నామో ఈ వాల్యూస్ ఐ మీన్ హెచ్డిపి గెట్ ఆర్ పోస్ట్ అని ఉంటుంది కదా లైక్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటుంది సో దానికి మ్యాప్ చేసిన ఇయర్ చెప్పాలంటే రైట్ సో కంట్రోలర్ ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ ఉందామో వాల్యూస్ మ్యాప్ అవుతుందో మ్యాచ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈ కంట్రోలర్ ని తీసుకెళ్లి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఈ కంట్రోలర్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో ఐడి కాదు బిఫోర్ దట్ మనకి ఏంటంటే హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా సో మనం ఇంత ముందు చెప్తుందంటే సో గెట్ కానీ లేదంటే పోస్ట్ కానీ గుట్ కానీ డిలీట్ కానీ సో పర్టికులర్ మెథడ్ కి అది మార్క్ చేస్తుంది మనం ఇచ్చింది అనమాట క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐడి అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఐడి అనేది మనం ఏదైతే ఇక్కడ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామో రైట్ సో ఆ మెథడ్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ గెట్ లో ఐడి ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైనా ఉంటే ఏపీఐ వాల్యూస్ డాట్ ఐ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏపీఐ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాల్యూస్ డాట్ స్లాష్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫైవ్ సో దట్ మీన్స్ ఈ ఫైవ్ అనేది మనకి ఐడికి మ్యాప్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇంటర్నల్ గా మనకి జరిగేది రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇది బేసిక్ గా రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైతే మనం ఈఆర్ఎల్ లో మనకి లైక్ ఏపీఐ ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేస్తున్నామో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏపీఐ పాత్ సెగ్మెంట్ ఉండి తర్వాత కంట్రోలర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్ అనేది ఉండదు లైక్ యాక్షన్ మెథడ్ మనం మాన్యువల్ గా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా యాక్షన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా మనకి కంట్రోలర్ లో ఉన్న గెట్ మెథడ్ సో మనకి గెట్ మెథడ్ కావాలంటే బేసిక్ గా ఇది మనం ఏ మెథడ్ అయినా కానీ మనం గెట్ తో స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో అదర్ కేసెస్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మెథడ్స్ మధ్య మనం హెచ్డిపి వెబ్స్ యూస్ చేస్తాం రైట్ హెచ్డిపి గెట్ ఆర్ హెచ్డిపి పోస్ట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ మనకి ఈ మెథడ్స్ అనేవి మనకి మ్యాప్ చేస్తుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పరా పరామీటర్ ఆప్షనల్ పరామీటర్ లైక్ ఐడి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐడికి మనం ఐడి ఇస్తే కనుక దాన్ని మనకి ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తుంది రైట్ సో గెట్ మెథడ్ ఇచ్చే ఐడి ఇచ్చామనుకోండి దట్ సో ఈ వాల్యూ వస్తుంది అంటే పోస్ట్ అనుకోండి లైక్ హెచ్డిపి మనం ఇక్కడ ఇస్తాం కదా హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో పోస్ట్ ఇచ్చి మనం వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే ఇట్లా ఇక్కడ వాల్యూస్ కి అలానే పుట్టించి ఐడి దీస్ వాల్యూస్ ఏదో ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ కి పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తుంది క్లియర్ సో ఇది నార్మల్ గా బేసిక్ ఐడియా అండ్ ఇంకా ఇండెప్ కి చూద్దాం కమింగ్ సెషన్ లో థ్యాంక్ యూ